హలో ఫ్రెండ్స్ వాయిస్ ఆఫ్ టెక్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఆరెంజ్ ఫాక్స్ కస్టమ్ రికవరీ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ మీరు ఒకేసారి వీడియో పూర్తిగా చూసినట్టయితే చాలా సింపుల్గా మీరు కూడా ఆరెంజ్ ఫాక్స్ కస్టమ్ రికవరీ మీ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయాలి ఇలాంటి అప్డేట్స్ అని మిస్ అవకుండా ఉండాలి చాలా కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్క్రీన్ పై చూస్తున్నాక నా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో నేను ఆల్రెడీ ఎంఐ యూఐ ట్వెల్వ్ చైనా బేటా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే మీరు కస్టమ్ రికవరీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో ఈ విధంగా ఎంఐ యూఐ ట్వెల్వ్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మాత్రమే కాదు అంటే బీటాలో ఉన్న అప్డేట్స్ మాత్రమే కాదు మీకు నచ్చిన రకరకాల కస్టమ్ రాబ్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు అయితే మీరు ఈ విధంగా ఆరెంజ్ ఫాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా మీ ఫోన్ బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేసి ఉండాలి ఒకసారి అన్లాక్ చేసిన తర్వాత మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి యూఎస్బీ డివర్గింగ్ కూడా ఎనేబుల్ చేయండి ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ ఫోన్ని కంప్లీట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి కంప్లీట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి మనం ఆన్ చేయవలసి ఉంటుంది అయితే ఆన్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ మీరు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం కాదు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నాక వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పవర్ బటన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అలా కంటిన్యూస్గా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే మీకు స్క్రీన్ పైకి ఈ విధంగా ఫాస్ట్ బుటన్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ బుటన్ వచ్చిందో మీరు బటన్స్ ప్రెస్ చేయడం ఆపేయచ్చు అంటే రిలీజ్ చేసేయచ్చు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఏదైనా డాటా కేబుల్ ఉంటుంది కదా ఆ డాటా కేబుల్ ఉపయోగించి మీరు మీ ఫోన్ని ల్యాప్టాప్ లేదా మీ డెస్క్టాప్కి కనెక్ట్ చేయండి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం కంప్యూటర్లో కొంత ప్రాసెస్ రన్ చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా ఈ ఆరెంజ్ ఫాక్స్ మన రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్క్రీన్ పై చూస్తున్నా కదా ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం నాలుగు ఫైల్స్ అనమాట ఈ నాలుగు ఫైల్స్కి సంబంధించిన డౌన్లోడ్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు అక్కడి నుంచి ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఏడీబీ సెటప్ అని ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా మీరు ఏడీబీ సెటప్ రన్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ మీరు రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ టైం అయితే మాత్రం సింపుల్గా దానిపై డబుల్ క్లిక్ చేయండి అది రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మీకు స్క్రీన్ వస్తుంది స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ ఏడీబీ అండ్ ఫాస్ట్ బుటన్ వస్తుంది సింపుల్గా వై దగ్గర ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మరొకసారి వై దగ్గర ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు మరొక ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది మీరు డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారని అడుగుతున్నారు అనమాట డ్రైవర్స్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇన్స్టాలేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఫినిష్ చేయండి ఈ విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిన తర్వాత మీకు మ్యాజిస్క్ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి దాంతో మనకు పని లేదు బట్ ఈ రెండు జిప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు కూడా మనం అన్జిప్ చేయాలన్నమాట ఒక్కొక్కటిగా అన్జిప్ చేద్దాం అన్జిప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఫాక్స్ అని వస్తుంది కదా ఈ జిప్ ఫైల్కి సంబంధించిన ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే రికవరీ అని ఉంటుంది ఇది కాపీ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేయండి తరువాత మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు మరొక ఫోల్డర్ వచ్చింది కదా ప్లాట్ఫామ్స్ అని ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి ఫైల్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయో అక్కడ పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయవలసి ఉంటుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయడం కోసం సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సిఎండి అని కీ చేయొచ్చు సిఎండి అని కీ చేసి ఎంటర్ ప్రేస్ చేస్తే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది లేదా మీరు ఇక్కడ షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ ఖాళీ ప్లేస్లో ఎక్కడైనా రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ కూడా ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు అలా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి నేను సిఎండి అని కీ చేశాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఒక విండో వచ్చేసింది ఇక్కడ మనం చిన్న కమాండ్ రన్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫాస్ట్ బూట్ డివైసెస్ అని కీ చేయండి ఫాస్ట్ బూట్ స్పేస్ ఇచ్చి డివైసెస్ అని కీ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా మీకు ఒక సీరియల్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా వచ్చినట్టయితే మీ ఫోన్ సక్సెస్ఫుల్గా కనెక్ట్ అయినట్టే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మరొక కమాండ్ రన్ చేయాలి ఫాస్ట్ బూట్ స్పేస్ ఇచ్చి మరొకసారి బూట్ ఆ తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి మీ ఫైల్ రికవరీ ఫైల్ ఎక్కడుందో అది ఇక్కడికి మీరు ప్లే చేయాలన్నమాట ఏదైనా మీరు ఫుల్గా ఇక్కడ పాత్ కీ చేయొచ్చు లేదంటే సింపుల్గా ఆ ఫైల్ రికవరీ ఫైల్ ఉంది కదా అది మనం కాపీ చేసాం కాబట్టి సింపుల్గా దానిపై క్లిక్ చేసి ఈ కమాండ్ విండో ఐకోన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ డ్రాక్ చేసి రిలీజ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత సింపుల్గా మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది మీ ఫోన్ రీబూట్ అవుతుంది
అయితే రీబూట్ మనకి వెంటనే అంటే స్పీడ్గా రీబూట్ అవ్వకపోవచ్చు ఒక్కోసారి అప్పుడు మీరు కొన్ని సెకండ్స్ లేదా కొన్ని మినిట్స్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంగారు పడి మీరు ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేయడం వల్ల పవర్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేయడం మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫుడ్లోకి వెళ్ళడం ఏమి చేయదు కొంచెం వెయిట్ చేయడం మంచిది చూసారు కదా ఇలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది అనమాట స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత టిక్ మార్క్ పై ట్యాప్ చేయండి అప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఈ విధంగా వస్తుంది బట్ మీకు ఈ ఆరెంజ్ ఫాక్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయింది కానీ పర్మనెంట్గా ఇప్పుడు ఉండదు అలా ఉండాలి అంటే మాత్రం మీకు మీకు మ్యాజిస్ కానీ మరో జిప్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యాప్ చేస్తే చూస్తున్నారు కదా ఇలా వస్తుంది ఇంత ముందు లాగే ఈ విధంగా స్వైప్ చేసినట్టయితే మ్యాజిస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ అవడానికి కొన్ని సెకండ్స్ లేదా కొన్ని మినిట్స్ టైం పట్టవచ్చు మీరు ఈ ప్రాసెస్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ ఫోన్ అయితే మాత్రం స్విచ్ ఆఫ్ లేదా రీస్టార్ట్ చేయదు కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి ఇలాంటి కస్టమ్ రికవరీస్ లేదా కస్టమర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మీరు మీ ఫోన్ కి ఛార్జింగ్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే నేను నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉంచడం జరిగింది అంత ఉంచకపోయినా అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదా పైన ఉంచడం మంచిది ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదో రీబూట్ సిస్టమ్ చేయొచ్చు లేదా బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే మరిన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట మీరు బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు వైప్ చేయొచ్చు అంటే మనం కేస్ అది వైప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కస్టమర్ ఆప్స్ అవి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అది కాకుండా మెనుకు వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మరికొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట చూసారు కదా మనకి రీబూట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది రీబూట్ దగ్గర ట్యాప్ చేసి సిస్టమ్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే మీ ఫోన్ లో నార్మల్ గా ఇంతకు ముందు ఏ రామ్ ఉందో ఆ రామ్ తో మీకు బూట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా రామ్స్ కస్టమ్ రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మీ ఫోన్ లో ఆరెంజ్ ఫాక్స్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రాసెస్ లో నేను ఆరెంజ్ ఫాక్స్ నా ఫోన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఎంఐఐ ట్వెల్వ్ కి సంబంధించిన చైనా బేటా రామ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా సిస్టమ్ కి రీబూట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా రాదు మీ సిస్టమ్ లో ఏ రామ్ ఉంటే ఆ రామ్ వస్తుంది అనమాట నేను ఆల్రెడీ ఎంఐఐ ట్వెల్వ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఒకసారి కస్టమ్ రికవరీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే రకరకాల రామ్స్ ట్రై చేయొచ్చు అయితే మీరు ఏ రామ్ ట్రై చేస్తున్నారో అది బాగా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన రివ్యూస్ చేయాలి అప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం మంచిది డీటెయిల్స్ మీకు అర్థం అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు మరొక అప్డేట్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ